ওয়েলকাম টু লার্নার্স কর্নার ইউটিউব চ্যানেল লার্নার্স কর্নার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের আবারও স্বাগত এই চ্যানেলে আমরা আপকামিং মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন এবং ডাব্লিউ বিএসএসসির এসএলএসটি পরীক্ষার জন্য ইংলিশ সাবজেক্টের উপর চ্যাপ্টার ওয়াইজ এমসিকিউস প্র্যাকটিস করছিলাম তোমরা জানো যে আগের ভিডিওতে আমরা প্রিন্সিপালস অফ গুড রাইটিং থেকে পঁচিশটি ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউস আলোচনা করেছি যারা এখনও ওই ভিডিওটা দেখনি প্লিজ গো অ্যান্ড চেক দিস আউট অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দ্য কন্টেন্ট ডু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল আর আজকে আমরা এই ভিডিওতে বাকি কোয়েশ্চেন্সগুলো নিয়ে আলোচনা করে নেব তাহলে আজকে আমাদের এই এসেটা শেষ হয়ে যাবে আজকের প্র্যাকটিস সেটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান অ্যাভয়েড জার্গন হেয়ার জার্গন মিন্স আমরা ওই ভিডিওতে দেখেছিলাম যে এখানে এলে হিল কিছু টিপস দিচ্ছেন যে কিভাবে একটা গুড রাইটিং লেখা যায় তো সেই জন্য তিনি কিছু কিছু জিনিস মানা করছেন যে দ্যাট শুড নট বি ডান যে জিনিসগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করতে হয় তো সেই জিনিসের মধ্যে তিনি বলেছিলেন যে জার্গন অ্যাভয়েড করতে তো জার্গন মানে কি জার্গন মানে হলো অপশানসগুলো দেখে নেব ল্যাঙ্গুয়েজ ইজিলি আন্ডারস্টুড প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজ না ক্লিন ল্যাঙ্গুয়েজ না ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে যেই ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলে রিডার্সের বুঝতে অসুবিধা হবে সেই রকম ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারব না সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু অফিসিয়ালিজ মিন্স অফিসিয়ালিজ মিন্স স্টাইল অফ রাইটিং কনসিডার টু বি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অফিস অফিসিয়াল ডকুমেন্টস আমরা যে কোনো ফর্মাল ব্যাপারে বা যে কোনো ফর্মাল যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি সেইগুলোকে বলা হয় অফিসিয়ালিজ যেগুলো অফিসিয়াল ডকুমেন্টসে আমরা ইউজ করি মানে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ একদম কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি অ্যাডামস এল ইজ অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ অ্যাডামস এল ইজ অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ হ্যাকনেট এক্সপ্রেশন মানে যেগুলো খুব বেশি বার ইউজ করা হয় অ্যান্ড দ্যাট আর কমন প্লেস এখানে সঠিক হতে হবে অপশান সি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর হ্যাকনেট এক্সপ্রেশন মিনস যেমন এর আগের ভিডিওতে বললাম যে হ্যাকনেট এক্সপ্রেশন মানে কি যেগুলো কমন প্লেস এক্সপ্রেশন মানে যেগুলো অনেকবার করে ইউজ করা হয় কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ ইট ইজ অ্যাপ্রিহেন্টেড দ্যাট ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এটা কিসের উদাহরণ এটা কি জার্গান না অফিসিয়ালিজ না হ্যাকনেট এক্সপ্রেশন না রেটোরিক্যাল ফ্লারিশেস আমরা জানি যে আমরা কিন্তু অফিসিয়াল লেটার বা অফিসিয়াল কোনো কিছু বিজ্ঞপ্তিতেই এটা ব্যবহার করি যে ইট ইজ অ্যাপ্রিহেন্ডেড দ্যাট তো এটা একটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে এটা হবে অফিসিয়ালিজ কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স দিস ইজ এ সাবজেক্ট অফ গ্রেট ইম্পর্টেন্স টু মেনি পিপল নাও এ ডেজ অ্যান্ড দেয়ার ফোর ওয়ান হুইচ আই ফিল আই শুড ডিসকাস সিরিয়াসলি অ্যান্ড অনেস্টলি ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এ পুরো সেন্টেন্সটা কিসের উদাহরণ এটা কি জার্গান না অফিসিয়ালিজ না হ্যাকনেক এক্সপ্রেশন না রেটোরিক্যাল ফ্লারিশেস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফ্লারিশলি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ পুরো সেন্টেন্সটাকে ইন্টেনশনালি এত লেন্দি করা হয়েছে এটা কিন্তু একটু শর্ট করেই বল শর্ট করেও বলা যেত দিস ইজ এ সাবজেক্ট অফ গ্রেট ইম্পর্টেন্স টু মেনি পিপল এটা বললেই হতো যে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট নাও ইট ইজ অ্যান্ড দেয়ার ফোর এগুলো হলো এক্সেসিভ ইউজ তো এগুলো না করলেও হতো কিন্তু তাই এটা রেটোরিক্যাল ফ্লারিশেস সঠিক হতে হবে অপশান ডি কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন এম টি ফর বিএজ মিনস এম টি ফর বিএজ মিনস ইউজ অফ মিনিংলেস আননেসেসারি ওয়ার্ডস ফর দ্য এক্সপ্রেশন অফ অ্যান আইডিয়া তুমি কোনো এক্সপ্রেশন দিতে গিয়ে কোনো রকম আননেসেসারি ওয়ার্ডস কিন্তু ইউজ করতে পারবে না তাহলে তোমার রাইটিংটা কিন্তু একটা গুড রাইটিং বলে কাউন্ট করা হবে না তো সেই আননেসেসারি ওয়ার্ডস যদি কেউ ইউজ করে তো সেটাকে আমরা এম টি ভার্বিয়েজ বলে জানব কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট সারকাম লোকেশন মিনস সারকাম লোকেশন মানে হলো ঘুরিয়ে কিছু বলা এ ওয়ে অফ সেইং অ্যাবাউট ইন এ রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে কোনো জিনিসকে ডিরেক্টলি না বলে ঘুরিয়ে বলা তো সেই সারকাম লোকেশনটাও কিন্তু তিনি অ্যাভয়েড করার কথাই বলেছেন একটা গুড রাইটিং যদি তুমি লিখতে চাও তাহলে তোমাকে সারকম লোকেশন এড়িয়ে চলতে হবে তোমাকে ডিরেক্ট বলতে হবে টু কল এ স্পেড এ স্পেড একদম যেটা সত্যি সেটাই বলতে হবে কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন হোয়াট উই ক্যান সে ইনস্টেড অফ আই উইল কজ ইনভেস্টিগেশন টু বি মেড উইথ এ ভিউ টু অ্যাসারটেনিং দ্য ইনফরমেশন এই পুরো সেন্টেন্সটা 
সেটাকে তুমি অন্য কিভাবে আর বলতে পারো তোমরা মানেটা পড়েই বুঝতে পারবে যে এখানে সিম্পলি মানে হচ্ছে আই উইল ফাইন্ড আউট আমি ইনভেস্টিগেশন করব দি ইনফরমেশন বের করব তার মানে আই উইল ফাইন্ড আউট এটাকে যদি সিম্পল করে বলি তাহলে উত্তর হবে অপশান বি কুয়েশন নাম্বার টেন আই উইল কজ ইনভেস্টিগেশন টু বি মেড উইথ এ ভিউ টু অ্যাসারটেনিং দ্য ইনফরমেশন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এর আগের কোয়েশনে আমরা দেখলাম যে এই পুরো সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা অন্যভাবে মানে শর্টে বলতে চাই তাহলে সিম্পলি আমরা বলতে পারি যে আই উইল ফাইন্ড আউট আমি সেটি খুঁজে বের করব তো সেটা না বলে এখানে একটা ইলাবোরেট সেন্টেন্স ব্যবহার করছে তাহলে এটা কিসের এক্সাম্পল সার্কাম লোকেশান মানে ঘুরিয়ে বলছে ডিরেক্ট না বলে ঘুরিয়ে বলছে তো আমরা জানি যে কোনো কিছু রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়েতে বললে সার্কাম লোকেশান হয় কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন দ্য এক্সপ্রেশন স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ইন দ্য রেন অফ হিটলার ইন জার্মানি মেন্ট স্পেশাল ট্রিটমেন্ট মানে কি স্পেশাল ট্রিটমেন্ট মানে কিন্তু এখানে লিটারালি স্পেশাল কিছুকে বোঝাচ্ছে না স্পেশাল মানে হলো ইনফ্লেক্টিং সিভিয়ার ফিজিক্যাল অর মেন্টাল পেন অন সামোয়ান সেটাই এখানে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট বলে হিটলার উল্লেখ করতেন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ ইউফেমিজম মিনস ইউফেমিজম এটাও একটা ফিগার অফ স্পিচের উদাহরণ তো ইউফেমিজম মানে হচ্ছে ইউজ অফ মাইল্ড ভেগ অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ওয়ার্ডস ইনস্টেড অফ হার্স ওয়ার্ডস আরও সহজভাবে বলতে গেলে যে কোনো কিছু খারাপ কথাকে তুমি ডাইরেক্টলি খারাপ না বলে সেটাকে ঘুরিয়ে বলছো যেমন কেউ যদি মারা যায় তো আমরা সেটা তাকে ডেড না বলে বলতে পারি যে হি হ্যাজ ব্রেথ হিজ লাস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল তো এই এইটাই হচ্ছে ইউফেমিজমের উদাহরণ ইউজ অফ মাইল্ড ভেগ অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ওয়ার্ডস ইনস্টেড অফ হার্স ওয়ার্ডস কোয়েশন নাম্বার থার্টিন দ্য এক্সপ্রেশন স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আর স্পেশাল ট্রিটমেন্টটাও একটা ইউফেমিজমেরই উদাহরণ কারণ এটা লিটারালি কিন্তু কিছু স্পেশাল ট্রিটমেন্ট নয় একটা খারাপ জিনিস তাদেরকে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি কিন্তু টর্চার করা হচ্ছে তাদের পেন দেওয়া হচ্ছে সেটাকেই তারা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট বলে উল্লেখ করছে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ কোয়েশন নাম্বার ফরটিন ড্যাস ইজ কল্ড কাল্ট অফ কোজিনেস কাল্ট অফ কোজিনেস মানে কাল্ট অফ মানে ডিভোটেড টু সামথিং মানে ডিভোটেড অফ কোজে মানে তোমরা জানো যে ওয়াম একটা খুব আরামদায়ক জায়গা তো যে হার্স ওয়ার্ডস পছন্দ করে না সবসময় ভালো কথা বলতে চায় তো এটা হলো ইউফেমিজম ইজ কল্ড কাল্ট অফ কোজিনেস একজন টেক্সচুয়াল এটা একটা কোয়েশেন সে টেক্সটেই বলা আছে যে ইউফেমিজমকে কাল্ট অফ কোজিনেস কারণ ইউফেমিজমই হার্স ওয়ার্ডসের পরিবর্তে আমি মাইল্ড একটা ওয়ার্ড একটা নরম ওয়ার্ড আমরা ইউজ করি কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন দ্য ফ্রেজ কাল্ট অফ কোজিনেস হেয়ার মেন্স কাল্ট অফ কোজিনেস মানে কি যেমন বললাম দ্য প্রিটেন্স অপশান বি দ্য প্রিটেন্স দ্যাট এভরিথিং ওয়াজ অল রাইট হোয়েন ইট ইজ নট একটা প্রিটেন্ড করা যে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু কিছু ঠিক নেই খারাপের খারাপটা আমরা ডাইরেক্ট না বলে আমরা ভালো কিছু বলছি কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন দ্য ইডোমেটিক এক্সপ্রেশন কল এ স্পেড এ স্পেড মিনস তোমরা জানো যে এটা একটা ইডিয়াম এটা বহুল ব্যবহৃত একটা ইডিয়াম তো কল এ স্পেড এ স্পেড মিনস স্পিক প্লেনলি অ্যান্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ডলি সোজা সাপটাভাবে কথা বলা কোনো কিছু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নয় সার্কাম লোকেটেড ওয়েতে কথা বলা নয় ঘুরিয়ে কথা বলার পরিবর্তে আমরা কিভাবে বলবো স্ট্রেট ফরওয়ার্ডলি বলবো এটাই হচ্ছে কল এ স্পেড এ স্পেডের মানে কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন দ্য টার্ম অকুলার মিনস অকুলার মানে হলো নন বাই সাইট সঠিক উত্তর হবে অপশান এ কোয়েশন নাম্বার এইটিন দ্য আথার এলে হিল গিভস অ্যান এক্সাম্পল টেকেন ফ্রম ডিকেন্স নভেল এলে হিল একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য একটা নভেল থেকে কিছুটা পোর্শন কোট করেছেন তোমরা যারা এসেটা পড়েছ তারা ডেফিনেটলি এটা জানো যদিও এসেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু আমাদের ইনফরমেশনের জন্য এটা জেনে রাখতে হবে যে ডিকেন্সের কোন নভেলটি তিনি কোট করেছেন কোন নভেল থেকে তিনি কোট করেছেন তিনি ডিকেন্সের নভেল ডেভিড কফারফিল্ড থেকে কিছুটা অংশ এখানে কোট করেছেন সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস মেনশন ইন দ্য লেটার টেকেন ফ্রম ডেভিড কফারফিল্ড আর দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ 
যদিও এই ডেভিড কপার ফিল্ডের যে পোর্শনটা তিনি কোট করেছেন সেখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন সেরকম আসে না তাও একটা কোয়েশ্চেন্স দিয়ে রাখলাম তো ওই ইনভিটেন্সরা কোথায় বসবাস করত সঠিক উত্তর হবে পোর্ট মিডল বে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কোয়েশ্চন নাম্বার টোয়েন্টি দ্য ফ্রেজ টু গিভ ইট এ থামস ডাউন মিনস টু গিভ ইট এ থামস ডাউন মিনস রিজেক্ট অর টার্ন ডাউন কোনো কিছুকে রিজেক্ট করা তখনই আমরা বলবো থামস ডাউন কোয়েশ্চন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান দ্য এক্সপ্রেশন কিক দ্য বাকেট মিনস কিক দ্য বাকেট এই এক্সপ্রেশনটা মানে হলো ডায়েট সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি কোয়েশ্চন নাম্বার টোয়েন্টি টু কিক দ্য বাকেট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এটা কিন্তু খুব একটা ভালো এক্সপ্রেশন নয় ইটস ইজ এ কাইন্ড অফ স্ল্যাং এইরকম স্ল্যাং ওয়ার্ড কিন্তু আমাদের রাইটিংয়ের সময় আমরা ইউজ করতে পারবো না কোয়েশ্চন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি দ্য লাস্ট পিস অফ অ্যাডভাইস গিভেন টু দ্য উডবি রাইটার্স বাই এল এ হিল ইজ আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে একদম ফার্স্ট সেন্টেন্সেই বলা ছিল টু রাইট ওয়েল ওয়ান হ্যাভ টু রাইট ক্লিয়ারলি অ্যান্ড লজিক্যালি অর্থাৎ আমাদের যেটা প্রথম অপশানে দেওয়া আছে এটা ছিল তার ফার্স্ট অ্যাডভাইস প্রথম উপদেশ টু দ্য উড বি রাইটার্স আর লাস্ট উপদেশ মানে আমরা যে এসেটা কমপ্লিট করছি তো লাস্ট পিস অফ অ্যাডভাইস কোনটা ছিল রিড দ্য রাইটিং ক্রিটিক্যালি আফটার ফিনিশিং ইট রিপ্লেসিং উইক ভেগ ওয়ার্ডস বাই এক্সাক্ট ওয়ার্ডস লেখাটা কমপ্লিট করে তোমাকে সেটা ক্রিটিক্যালি পড়তে হবে এবং তোমাকে রিপ্লেস করতে হবে যদি তুমি কোনো উইক বা ভেগ ওয়ার্ডস ইউজ করো তার পরিবর্তে এক্সাক্ট ওয়ার্ডস দিয়ে তোমাকে সেটা রিপ্লেস করতে হবে এটা ছিল তার লাস্ট পিস অফ অ্যাডভাইস সঠিক উত্তর অপশান সি আজকে সেটা লাস্ট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর দ্য এস এ প্রিন্সিপালস অফ গুড রাইটিং হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম আর এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ইট হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম এ প্রেলিউড টু ইংলিশ সঠিক উত্তর হবে অপশান বি নিশ্চয়ই আর এই এস এ থেকে তোমাদের কোনো ডাউট নেই যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি অবশ্যই উত্তর দেব আর এই প্র্যাকটিস সেটে যদি পিডিএফ পেতে চাও তো তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ লার্নার্স কর্নারে জয়েন করতে পারো লিঙ্ক আছে ডিসক্রিপশান বক্সে স্টে হ্যাপি স্টে পজিটিভ থ্যাংক ইউ